ഹായ് എവരവൺ നമ്മൾ പലരും പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നവരാണ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് വാട്സാപ്പ് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടിക്ടോക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇത്തരം വേദികളിലൊക്കെയും മലയാളത്തിൽ സംവദിക്കാനുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഇടാനുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മലയാളം കീബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മലയാളം കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കീബോർഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ കീബോർഡായ ജി ബോർഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ഡിവൈസുകളിലും ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ജി ബോർഡ് കീബോർഡാണ് വരുന്നത് അതല്ലാത്തവർക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് സെറ്റിംഗ്സ് സെറ്റിംഗ്സിൽ താഴെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി കടന്നു വരിക ഇത് ഫോണുകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിൽ വിർച്വൽ കീബോർഡ്സ് എന്നെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതൊക്കെ കീബോർഡുകളാണോ അവൈലബിൾ അത് നിങ്ങളുടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ജി ബോർഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുറച്ചധികം മെനൂസ് കാണാം അതിലേറ്റവും മുകളിൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനു ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഷകൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പുതുതായി ചെയ്ത ആളാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിൽ താഴെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ ആയിട്ട് ആഡ് കീബോർഡ്സ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളുടെയും ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മൂന്ന് ലേ ഔട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ടാണ് ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് മംഗ്ലീഷ് സ്വഭാവത്തിലുള്ള ലേ ഔട്ടാണ് അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരിക അടുത്ത ലേ ഔട്ട് മലയാളം കീബോർഡിൻ്റെ ആണ് ഇതൊരു പ്രശ്നം വളരെ ബൾക്കിയാണ് ധാരാളം കീകളുണ്ടാവും ചില്ലക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും അതുപോലെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബൾക്കിയായ ഒരു കീബോർഡാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൈ കൊണ്ടോ പ്രത്യേകതരം പേനകൾ കൊണ്ടോ എഴുതാവുന്നതാണ് സ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സുഖമാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ എഴുതാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തോ അടുക്കളയിൽ വർക്കിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തിരക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്ന മുഷിപ്പുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് സ്വഭാവത്തിലുള്ള ലേ ഔട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് പുറകോട്ട് വരാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ മെനുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസസ് കാണാം അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ റോസ് ഉണ്ട് ഇമോജീസ് ഉണ്ട് സ്മൈലീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് വരുന്നു അവിടെ തീം കാണാം മറ്റ് പലതും കാണാം അതും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഡിസാബിൾഡ് ആവാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസാബിൾ ചെയ്യുന്നു തൊട്ട് താഴെ ഓഫ്ലൈൻ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നേരത്തെ പോലെ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് അവിടെയും കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഷകൾ മലയാളം അറബിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി പൂർത്തിയായി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനായി വാട്സപ്പ് തുറക്കുകയാണ് സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കീബോർഡ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ കീബോർഡ് ഇതിൽ മുകളിലായിട്ട് വലതുവശത്ത് ഒരു മൈക്കിൻ്റെ
സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷയും നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായി ഗീ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിൽ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷയുടെ രീതിയിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ